안녕하세요 아줌마예요 오늘은 레베카의 시아버지에 관한 이야기예요 그분의 평범하지 않은 세상살이를 이야기할게요 레베카의 시아버지는 독일 사람도 아니고 한국 사람도 아닌 것을 먼저 말씀드리고 싶어요 제가 레베카를 처음 알게 되었을 때 레베카는 자신의 남편이 독일로 이주한 외국인이고 그의 어머니께서는 본국에 살고 계신다고 했어요. 몇 년이 지난 어느 날 레베카의 집에 갔는데 독일인 할머니 한 분이 계셨어요. 레베카가 저에게 말하기를 시아버지의 둘째 부인이라는 거예요. 레베카가 시어머니께서 본국에 사신다고 할때 저는 시부모님께서 함께 사신다고 생각했는데 말 그대로 시어머니만 본국에 사시는 것이었어요. 한국에서는 이번 명절에 할머니 댁에 다녀왔어요 라고 말을 하면 할머니만 사시는 집일 수도 있지만 보통은 조부모님께서 사시는 집을 의미하잖아요. 그래서 저는 레베카의 시부모님께서 함께 사신다고 생각을 했던 거예요. 그리고 레베카는 저에게 시아버지에 대한 이야기를 해주었어요. 시부모님께서 결혼을 하시고 2년 정도 지난 후에 갑자기 시아버지께서 사라지셨대요. 시어머니는 어린 아들과 함께 남편을 기다렸고 경제적으로는 친정아버지 도움을 받았다고 해요. 그 후로 4년 정도 지난 어느 날 시아버지께서 집에 돌아오셨는데 며칠을 지내고는 또 사라지셨대요. 그리고 여러 개월이 지난 다음에 시어머니는 둘째 아이를 출산했고요. 그렇게 시어머니는 아이 둘이 생겼고 언제 올지 모르는 남편을 기다리고 있었대요. 그런데 시아버지는 자신을 기다리는 아내와 아이들을 등지고 독일에서 새로운 살림을 차렸대요. 독일은 일부 일처제인데 시아버지는 본국에서 결혼한 사실을 숨긴 것인지 어떻게 하신 건지는 몰라도 독일 시어머니와 혼인신고까지 하고 살고 있대요. 그 독일 시어머니는 공무원이고 시아버지와의 사이에서 아이는 없어요. 독일에서는 결혼을 하면서 일반적으로는 아내들이 자신의 성을 남편의 성으로 바꾸는데 성을 바꾸는 것이 의무적인 것도 아니고 남편이 아내의 성으로 바꿀 수도 있어요. 그런데 독일 시어머니는 결혼을 하면서 자신의 성을 외국인 남편의 성으로 바꾸었어요. 시아버지께서 며칠씩 집을 비우거나 집을 나갈 때와 들어올 때 입은 옷이 달라도 아무 불평을 안 하신대요. 남편이 돌아오면 그저 반가워 한다네요. 시아버지와 독일 시어머니께서 함께 살고 계시는 중에 시아버지께서 본국에 있는 아들에게 독일로 이주하라고 권유했대요. 자기가 돌봐줄 테니 오라고 해서 아들이 독일로 왔는데 아버지는 한량이고 집에 안 들어올 때도 많았대요. 새어머니가 어색했지만 도거도 못하고 갈 곳도 없어서 그 집에서 지냈대요. 조강지처와 자식들에게 경제적으로 전혀 도움을 주지 않았고 바람피우고 살림까지 차린 시아버지예요. 독일 시어머니와 살면서도 경제적인 일은 안 하고 있고요. 시아버지는 자식들이 좀큰 다음부터는 가끔 본국의 가족도 만난다고 해요. 레베카가 결혼할 때 시아버지는 레베카 부부에게 결혼 반지를 선물로 주겠다고 했대요. 그래서 레베카 부부와 시아버지는 보석 매장에 가서 반지를 마쳤대요. 그런데 2년 후에 그 보석 매장에서 전화를 하여 반지값 좀 갚으라고 해서 알아봤더니 시아버지께서 결제를 하지 않았더래요. 결국 레베카와 남편이 그 반지값을 지불했대요. 그리고 또 여러 해가 지난 어느 날 레베카의 집에 일이 있어서 제가 들렀는데 처음 보는 사람이 있었어요. 
레베카가 시누이라고 저에게 소개를 했는데 레베카의 시누이라면 본국에 있어야 하고 나이가 40대일 텐데 20대 초반의 시누이라니 뭔가 이상했어요. 손님들이 돌아간 다음에 레베카가 저에게 그 20대 초반의 시누이에 대해 설명을 해 주었어요. 시아버지의 세 번째 아내의 딸이라는 거예요. 게다가 그세 번째 시어머니는 레베카보다도 어리대요. 하... 양파도 아니고 시간이 지날 때마다 한 명씩 드러나는 시어머니. 평생 일을 안 하시는 한량 시아버지와 그런 남편을 반기는 새 시어머니들. 아 이거 웃긴 것도 아닌데 안 웃긴 것도 아니고 어 그냥 어이가 없는 것도 아니고 <웃음> 앞으로는 시간이 더 지난다고 해도 새로운 시어머니는 나오지 않겠지요? 더 이상의 시어머니는 생기지 않기를 바래요. 시아버지는 왜 일을 하지 않고 아내를 여기저기에 만들어 둘까요? 시어머니들은 왜 그런 남편을 거부하지 않고 받아줄까요? 삶에는 정답이 없다고 하지만 가족을 배신하는 것은 오답으로 가는 길 위에 서 있다고 생각해요. 오늘 제 이야기는 여기까지입니다. 끝!